गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर चैप्टर फिफ्थ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ सो आवर फर्स्ट डेफिनेशन इज बार्टर सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विद गुड्स एंड सर्विसेज जब इस दुनिया में पैसा नहीं था तो लोग क्या करते थे किसी से सामान लेते थे और उसको सामान दे देते थे जैसे मान लो आपको जूते चाहिए पर आपके पास गेहूं है तो आपने उस पर्सन को जूते उस पर्सन को गेहूं दे दी और उससे जूते ले लिए मनी उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती थी उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम अच्छा इसमें समस्याएं थी इसलिए तो हमें मनी को लाना पड़ा तो आइए उन समस्याओं को पढ़ते हैं लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ पॉइंट पहले तो इसका मतलब ये है कि जो आपको चाहिए ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के पास वो हो या जो सामने वाले को चाहिए वो आपके पास हो जैसे मान लो आपके पास वीट है ठीक है और आपको शूज़ चाहिए तो आप ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा पहले तो जिसके पास शूज़ हों चलो मान लो ऐसे पर्सन को आपने ढूंढ भी लिया कि जिसके पास शूज़ है पर क्या ये ज़रूरी है कि उसे शूज़ के बदले वीट चाहिए क्या पता उसे क्लोथ चाहिए हो तो ये एक समस्या थी इसमें लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट दूसरी समस्या लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू अब वो आपकी वीट की कीमत कैसे लगाए कि भाई क्या रुपये किलो है या क्या है क्योंकि पैसा तो है नहीं और आप उसके शूज़ की कीमत कैसे लगाए ये समस्या लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट इसका मतलब मान लो पैसे का अगर पैसा होता है तो, तो हम फ्यूचर में भी फ्यूचर में भी पेमेंट कर देते हैं जैसे मान लो दुकान पे गए और कुछ लिया और उधार ले लिया और उसको दे दिया पाँच दिन बाद पर बार्टर सिस्टम में नहीं हो सकता था जैसे आपके पास फल है अब आप उसको फलों को कितने दिन अपने पास रखेंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट पेमेंट तो वो तो ख़राब हो जाएंगे पर मनी को आप रख सकते हैं आप मनी को स्टोर भी कर सकते हैं लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू मनी तो स्टोर की जा सकती है पर क्या सामान स्टोर किया जा सकता है सब्जियां हैं आपके पास और आपको कपड़े चाहिए पर सब्जियां क्या आप स्टोर करके रख सकते हैं कई दिन तक नहीं तो इसलिए ये भी एक समस्या थी बार्टर सिस्टम इसीलिए हम मनी लेके आए अब मनी क्या होता है मनी रेफर्स टू एनी कोई भी वो वस्तु या चीज़ जो हर किसी के द्वारा एक्सेप्ट हो एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ दिया कुछ लिया उस रूप में हर किसी के द्वारा एक्सेप्ट हो मेजर्स ऑफ वैल्यू और हर चीज़ की मतलब किसी भी चीज़ की कीमत लगाने में वो हमारी मदद करे स्टोर ऑफ वैल्यू जिसे इकट्ठा भी किया जा सके एंड मीन्स ऑफ और जिसके ज़रिए डिफर्ड पेमेंट भी की जा सके फ्यूचर में उसको हम बोलते हैं पैसा तो पैसा वो चीज़ है जो सबके द्वारा एक्सेप्ट है पहली चीज़ दूसरी चीज़ जिसे स्टोर किया जा सके तीसरी चीज़ जो कीमत लगाने में मदद करे चौथी चीज़ जिससे हम फ्यूचर में पेमेंट कर सकें वो को वो चीज़ पैसा है मनी सप्लाई तो पूरे देश में जो लोगों के पास एक पर्टिकुलर टाइम पे पैसा है उसको मनी सप्लाई बोलते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी होल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है मनी सप्लाई क्या है स्टॉक कंसेप्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था चैप्टर फर्स्ट में स्टॉक वो चीज़ें होती है जो पर्टिकुलर टाइम पे मेज़र किया जाता है मनी सप्लाई भी पर्टिकुलर टाइम पे मेज़र किया जाता है याद रखना ये बोर्ड एग्जाम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट फ्लो कंसेप्ट में चीज़ें टाइम टू टाइम मेज़र होती हैं तो मनी सप्लाई टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी होल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आइए अब आप मनी सप्लाई को मापे के कैसे मेज़र कैसे करेंगे तो इसको हम चार होते हैं तरीके M1, M2, M3, M4 तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं M1 और ये हमारी हाई पावर्ड मनी भी है M1 करेंसी एंड कॉइंस विद पब्लिक जितना पूरे देश में जनता के पास नोट हैं और सिक्के हैं प्लस जो उनका पैसा बैंक में पड़ा है वो वो पैसा जो वो किसी भी टाइम निकाल सकें डिमांड डिपॉजिट वो पैसा होता है जो आप किसी भी टाइम बैंक से निकाल सकते हैं तो करेंसी एंड कॉइंस विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस जो अदर डिपॉजिट्स आरबीआई के पास हैं अदर डिपॉजिट्स में कौन कौन से आ जाते हैं जैसे बैंकों का क्या रखा है सी रखा है बैंकों का रिवर्स रेपो रेट का जो पैसा रखा है वो सब अदर डिपॉजिट विद आर तो तीन चीज़ें हैं करेंसी एंड कॉइंस विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई ये था हमारा एम वन आइए अब एम टू देखते हैं एम टू क्या है वही एम वन की तीनों चीज़ें प्लस जो पैसा आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में 
सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो आपका सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में उसमें जो पैसा है वो आप एम वन में जोड़ दीजिए तो एम टू आ जाएगा ठीक है एम थ्री कैसे आएगा यही एम वन की तीनों चीज़ें जो हमने अभी देखी हैं पीछे प्लस जो आपने नेट टाइम डिपॉजिट कर रखा है बैंक में पैसे यानी हमने एफ कराते हैं ना बैंकों में या आर कराते हैं वो जो एक फिक्स टाइम के लिए पे कराया गया है वो पैसा नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक वो एम वन में जोड़ दोगे तो आपका एम थ्री आ जाएगा अच्छा एम फोर क्या होता है एम थ्री यानी ये जो निकल के आएगा प्लस जो सारा पैसा आपका चाहे फिक्स है चाहे सेविंग डिपॉजिट है कुछ भी है पोस्ट ऑफिस में है वो आप एम थ्री में जोड़ दो तो एम आ जाएगा एम थ्री इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक प्लस एम ठीक है और M3 कैसे कैलकुलेट करोगे M1 की तीनों चीज़ों करेंसी एंड कोइंस विद पब्लिक अदर डिपॉजिट विद आर बी आई एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक वो तीनों चीज़ें प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक डिमांड डिपॉजिट क्या होता है रेफर्स टू द अमाउंट वो पैसा विच कैन बी विड्रॉन फ्रॉम बैंक एनी टाइम वो पैसा जो आप बैंक से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट आप चेक इशू कीजिए किसी के भी नाम और अपने सेविंग अकाउंट से उस पैसे को निकाल लीजिए अच्छा फंक्शंस ऑफ मनी तो अभी हमने मनी की डेफिनेशन पढ़ी पीछे मनी सप्लाई भी पढ़ा मनी काम क्या करता है तो इसके दो फंक्शंस होते हैं एक प्राइमरी फंक्शंस जो वो करता ही करता है एक सेकेंडरी फंक्शंस जो ऑप्शनल होते हैं प्राइमरी फंक्शन क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें पता है मनी को आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज कर सकते हैं ठीक है सामान दिया सामान दिया पैसा लिया या सामान लिया पैसा दिया मनी हमारी मदद करती है किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेज़र करने में जैसे मान लो आप पार्ले जी लेने गए अब पार्ले जी का रेट कैसे तय हुआ मनी ने हेल्प करा ना कि भाई ये सामान पाँच रुपए का है तो मेज़र ऑफ वैल्यू सेकेंडरी फंक्शन जो ऑप्शनल होते हैं प्राइमरी जो करते ही करते हैं सेकेंडरी ऑप्शनल आप पैसे को इकट्ठा भी करके रख सकते हैं घर में रखिए बैंक में रखिए अपनी जेब में रखिए तो मनी कैन बी स्टोर बार्टर सिस्टम में ये समस्या थी कि वहाँ चीज़ें स्टोर नहीं हो सकती थी स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मनी के जरिए आप स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी कर सकते हैं मैं आज सामान ले आया वो धार और मैंने पाँच दिन बाद पैसा दे दिया तो क्या हुआ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या हर मनी एक्सेप्ट हो जाएगी समझने की कोशिश कीजिए जैसे मान लो आप इंडिया में रह रहे हैं तो क्या आप यहाँ पे अमेरिकन डॉलर एक्सेप्ट कर लोगे आप दुकान पे जाओगे और उसे कहोगे कि ले भाई ये मेरे को सामान दे दे और ये अमेरिकन डॉलर ले ले वो नहीं लेगा क्योंकि वो तो सिर्फ इंडियन रूपी लेगा ऐसा क्यों देखिए वो ही मनी आपके देश में चलेगी जो आपके गवर्नमेंट के द्वारा लीगल टेंडर होगा आपको याद होगा नौ नवम्बर को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 500 और हज़ार के नोटों को डीमोनेटाइज किया था मतलब कि परिवर्तित किया था तो उसमें क्या किया था उन्होंने जब उनकी स्पीच अनाउंस हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 500 और हज़ार के नोट अब से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे मीन टू से कि वो कहीं भी एक्सेप्टेबल इंडिया के अंदर नहीं होंगे तो याद रखना मनी भी वही देश के अंदर चलेगी जो आपकी देश की गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर के रूप में अप्रूव किया जा की गई है इस चैप्टर में हमारे पास इतना ही था आप संदीप घर की बुक में से इसके एम सी क्यू ट्रू फास्ट और एन सी बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट उसने दे रखा है उस किताब में और अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा हमारा बैंकिंग कमर्शियल बैंक एंड दी सेंट्रल बैंक उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ आया होगा मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड आप वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा मैं उसका पॉसिबली आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा धन्यवाद गाइज़